Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e George Russell foi confirmado na Mercedes 24 horas após Valtteri Bottas ser anunciado na Alfa Romeo e também a dupla de pilotos da Alfa Tauri foi confirmada para 2022, vamos falar sobre tudo isso agora. Vamos começar com a dupla da Alfa Tauri, foi confirmado que Pierre Gasly e Yuki Tsunoda continuarão na equipe em 2022, isso significa que tudo aquilo que já está sendo planejado para a Alpha Tauri se tornar uma equipe do nível da Red Bull, agora vai continuar também com estabilidade de pilotos, o que particularmente acho bom. Lembrando que o Gasly tem se questionado muito sobre por que, que a Red Bull não o contratou novamente, por que, que não estão dando outra chance para ele, mas Gasly pode ver as coisas com outros olhos também. Se a Alpha Tauri realmente alcançar esse objetivo de ser uma equipe como a Red Bull, do mesmo nível de performance agora que inclusive compartilham do mesmo túnel de vento, Gasly pode se tornar o líder de uma equipe que o carro se encaixa no seu estilo de pilotagem e também vai dar a ele possibilidades de vitórias. Não tem porquê você abrir mão disso e ir para a Red Bull que é um carro muito peculiar, um carro muito difícil que se encaixa no estilo de pilotagem de pouquíssimos pilotos, a gente vê claramente que desde que o Ricardo saiu só o Max Verstappen consegue andar bem naquele carro constantemente e isso significa que então Gasly precisa ver o copo meio cheio e torcer para que a AlphaTauri alcance esse objetivo de ser como a Red Bull. Eu gosto da manutenção dos pilotos, é claro que entendo que algumas pessoas querem ver o álbum no lugar do Tsunoda, mas eu, Matheus, deixei muito claro desde o momento em que o álbum apareceu na Fórmula 1 que o álbum só estava ali por acaso e que ele não é esse piloto todo que as pessoas acham. É claro que existe, existem opiniões, eu não vou aqui né, falar que é uma questão objetiva porque não é, é subjetivo, respeito se você acha o álbum um grande piloto, mas ao meu entender é um piloto de um nível bem fraco para a Fórmula 1, é um piloto que pode ser muito bom nas várias outras categorias, tem ido bem na DTM, mas... Para a Fórmula 1 talvez não seja grande coisa, até porque ele chegou lá por acaso, um piloto que conseguiu chegar lá porque a Red Bull realmente não tinha mais ninguém para colocar, e aí ele acabou ganhando esse, essa oportunidade na época Toro Rosso e depois na Red Bull. Mas o álbum pode ir para a Williams, tá? o mercado de pilotos está bem agitado, aí o álbum pode sim ir para a Williams, podem acontecer algumas coisas. Mas a dupla da AlphaTauri é isso aí, eles estão com Gasly e com Tsunoda para a próxima temporada, o Tsunoda é um piloto japonês que claro tem um grande apoio aí da Honda por trás disso né, para poder manter o Japão no mapa e eu quero saber a sua opinião sobre essa dupla, essa manutenção da dupla da AlphaTauri para 2022. Agora nós vamos para o ponto principal desse vídeo que é o que vocês querem saber né, é o que vocês estão querendo comentar, o que, o que finalmente está acontecendo, que muita gente esperava já há algum tempo, que é o George Russell na Mercedes ao lado de Lewis Hamilton. Isso porque Russell tem mostrado desempenhos absurdos com uma Williams, com uma Williams que não é lá essas coisas, durante duas temporadas a Williams foi a pior equipe do grid e agora não é a pior, deu um, um grande salto de performance na verdade a Williams, inclusive dentro da própria temporada 2021 ela tem dado um grande salto de performance e o Russell tem levado o carro porque 2 Q2, porque 3 tem feito quales espetaculares, corridas muito boas, começou a marcar pontos, realmente o Russell está tendo um período bem legal com a Williams, o que é até bonito né, para encerrar a carreira dele na Williams de uma forma a ter mais do que sorrir do que propriamente coisas ruins, porque ao que tudo indicava o Williams ia ficar se arrastando no fundo do pelotão e o Russell ia sair da equipe sem ter conquistado nada por ela e agora ele está conquistando uma, um renascimento da equipe com pontos, com exibições impressionantes e que nos faz querer vê-lo em uma equipe de ponta. Então ele foi anunciado pela Mercedes nesta manhã de terça-feira e claro que todo mundo queria ver isso. O Russell em seu comunicado oficial fala que agradece a confiança de Toto Wolff e ele elogia Bottas também falando que Bottas entregava performances consistentes em todos os finais de semana com vitórias, pódios, pontos então ele precisa aprender, ele vai ter uma curva de aprendizado muito alta e com isso entregar também os resultados esperados e agradece também o período na Williams falando que é difícil dizer adeus para os seus amigos, para sua família na Williams, mas que agora é hora desse novo desafio 
na Mercedes. O Russell na verdade é bem apegado com a Williams mesmo né, a gente sabe que ele tem um, um carinho muito grande, principalmente pela família Williams, ele sempre está citando o Frank e a Claire por terem confiado nele, pelo suporte que deram para ele, e ele reconhece, isso é até legal no meio da Fórmula 1 que não acontece muito esse tipo de coisa né, isso é até legal, ele sempre está citando as pessoas que o ajudaram a chegar onde ele chegou, a confiança que deram para ele poder desenvolver o seu trabalho, e ele tem um carinho muito especial pela equipe e pelas pessoas de lá. Como eu, Matheus, vejo essa dupla para 2022, esse Russell Hamilton aí. Aí é que tá o detalhe, é, Russell já mostrou mesmo na Mercedes, naquela corrida em Saki, que tem uma performance melhor que o Bottas, gente, não tem como, o Russell é um piloto melhor que o Bottas, eu acredito que ele já mostrou isso em carro ruim e em carro bom, tá? Ele é uma realidade, o Russell é uma realidade. Para ser melhor que o Bottas, o Bottas não é um piloto terrível como às vezes as pessoas pintam, ele não é do nível do Hamilton, então ele nunca ia bater o Hamilton, mas o Russell ele já vai ser um cara que vai dar trabalho para o Lewis Hamilton. Dizem por aí as más línguas, né, que você vê em algumas matérias que tem por aí, que o Hamilton não gostou da escolha, é claro que publicamente o Hamilton parabeniza, o Hamilton fala que vai ser legal, etc. Mas a gente sabe que um piloto de Fórmula 1 não gosta de ter um companheiro de equipe, que fica dando trabalho para ele, e nesse caso eu não duvido que o Hamilton esteja um pouco chateado com a escolha da Mercedes, porque o Bottas era o cara que não atrapalhava o Hamilton, mas que ajudava no campeonato de construtores e também nas disputas, por exemplo, nós vimos agora na Holanda que o Bottas teve um momento em que ele ficou ali algum, um pouquinho de tempo à frente do Verstappen, que foi o suficiente para o Hamilton tirar ali um bom tempo e encostar no Verstappen de novo. O Bottas ajuda o Hamilton e talvez o Russell não tenha essa mesma capacidade de ficar ajudando o Hamilton porque em tese o Russell vai estar tá brigando pelas vitórias também. Né? Então a Mercedes está com uma dupla de pilotos muito forte para 2022 e se eles tiverem um carro que é tão bom quanto o desse ano, um carro que briga por título, você pode ter certeza que o George Russell não vai ficar para trás. O Russell vai querer brigar por esse título, ele vai para cima, é claro que numa equipe de ponta disputando uma temporada inteira, disputando um título, pode ser que aconteçam alguns erros por parte do Russell, é diferente do Verstappen que por mais que a Red Bull não tivesse carro para brigar por título, o Verstappen pelo menos já brigava por vitórias algumas vezes, então ele foi amadurecendo nesse aspecto né, para poder chegar no ponto que ele está hoje de disputar um título, mas o Russell eu vejo com bons olhos, eu acredito que a Mercedes fez a escolha certa e se ela não contratasse o Russell agora, em 2022, alguma outra equipe iria buscar o Russell para poder fazer um contrato para 2023, porque 2022 provavelmente ele continuaria na Williams se não fosse para a Mercedes. A vaga da Williams está em aberto, como falei agora há pouco o álbum está sendo especulado, o Toto Wolff já deixou claro que se ele rescindir o vínculo com a Red Bull ele pode ir para a Williams, o Christian Horner fala justamente que a Mercedes está influenciando nessa decisão, então nós vamos ver o que que dá esse mercado de pilotos, essa silly season da Fórmula 1 que está começando a se fechar, né? como eu mostrei no vídeo do Bottas ontem, muita coisa está começando a ser já exposta, muitas vagas já estão sendo preenchidas e daqui a pouquinho nós vamos ter o grid 2022 completinho para a gente poder passar para vocês aqui, mas é isso. Fala a sua opinião sobre a contratação de George Russell, você tá feliz? Você achava que tinha que manter o Bottas? Diz aí nos comentários, se inscreva, ative o sininho e não perca o Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou!